आजादी के बाद से अब तक चार बार पाकिस्तान युद्ध कर चुका है हर बार वो भारत से हारा यहां तक कि पाकिस्तान के दो टुकड़े भी हो गए इसके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा जंग की साजिशें जारी हैं पाकिस्तान की वजह से एक बार फिर एल पर तनाव है सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पीओके में बड़ी तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो घुसपैठ की फिराक में हैं और बात यही नहीं रुक रही पाकिस्तान ने अचानक ही पीओके में सेना की मुस्तैदी भी बढ़ा दी है यह सर्दी में फिर से सरहद पर खूनी संग्राम होने वाला है क्या करगिल दोहराने की तैयारी में पाकिस्तान लगा है क्या जनरल पांचवा जिनपिंग के प्लान पर आगे बढ़ रहा है पारूदी आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं जिन्ना के वारिसों के आतंकी नीति और विध्वंसक सोच की वजह से बॉर्डर पर जंगी आहट सुनाई पड़ रही है सूत्र बताते हैं कि एक बार फिर कब्जे वाले कश्मीर के रास्ते प्रपंची पाकिस्तान वॉर की तैयारी कर रहा है चार चार बार युद्ध के मैदान में चारों खाने चित्त होने के बावजूद पाकिस्तान फिर करगिल दोहराने के फिराक में लगा है रिपोर्ट की माने तो अपने अंतर्राष्ट्रीय आका चीन के इशारों पर नाच रहा पाकिस्तान दो मोर्चे पर खूनी प्लान कर रहा है पहला पीओके के रास्ते आतंकियों को घुसपैठ कराने की तैयारी दूसरा हिंदुस्तानियों के हाथों कश्मीर में टारगेट किलिंग करना है दो तरफा आतंक नीति के बीच पाकिस्तानी आर्मी की पूरी पलटन सरहद पार वाले कश्मीर में मौजूद है कैसे आतंकियों को बाज बार में बैकअप दे रही है ये बताएंगे मगर उससे पहले जानिए कि बर्फबारी से पहले पाकिस्तान ज्यादा ज्यादा आतंकियों को जम्मू कश्मीर में धकेलने के फिराक में है बर्फबारी से रास्ते बंद होने से पहले ज्यादा ज्यादा घुसपैठ कराने की साजिश है ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए पीओके में ज्यादातर लॉन्चिंग पैड आतंकियों ऐसी फुल है लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रशिक्षित आतंकियों को तैयार रखा गया है नदी नालों की वजह से रजौरी और पुंछ का इलाका घुसपैठ के लिए मुफीद माना गया है कश्मीर में सख्ती के चलते यहां से घुसपैठ के प्रयास है ताजा घुसपैठ भी पुंछ के बालाकोट सेक्टर से हुई है जिसमें सीजीओ समेत पांच जवान शहीद हो गए खुफिया एजेंसी के सूत्रों की माने तो कृष्णा घाटी और पुंछ का इलाका घुसपैठ के हिसाब से काफी संवेदनशील है पाकिस्तान के कब्जे वाले तत्तापानी तेतरनी कोट चिड़ी कोट हजीरा बाग वाले इलाकों में लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं ये सारे लॉन्चिंग पैड एलओसी के पास वाले गाँव में बनाए गए हैं सूत्र बताते हैं की कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद हर एक लॉन्चिंग पैड पर तीन से पांच आतंकियों की हलचल देखी जा रही है सूत्रों के अनुसार घुसपैठ के लिए आतंकी उस पार की चौकियों के साथ लगते रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं बर्फबारी के चलते पीर पंजाल के इलाके में घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाते हैं इस वजह से दहशत गर्दों का इस पार दाखिल होना संभव नहीं हो पाएगा लिहाजा इन्हें घनघोर बर्फबारी ऐसी पहले सरहद पार कराने की तैयारी है भौगोलिक परिस्थितियों के साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर इलाके ऐसी कई नदी नाले इस पार रखते हैं एलओसी पर तारबंदी जरूरी है लेकिन इन नदी नालों पर तारबंदी ना होने की वजह से आतंकवादी घुसपैठ के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं सुरक्षा बलों से नजर बचाते हुए आतंकवादी इन रास्तों के जरिए अपनी नापाक घुसपैठ को अंजाम देते हैं। रिपोर्ट की माने तो एलओसी से सटे इलाकों में आतंकी संगठनों ने अपने स्लीपर सेल और ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है ये नेटवर्क गाइड के रूप में काम करते हुए उन्हें घाटी तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद कर रहा है इतना ही नहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए नई साजिश रची है ये साजिश क्या है ये जानने से पहले जानिए कि कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी कैसे आतंकियों को बैकअप दे रही है बताया जा रहा है कि अमावस्या से पहले पाकिस्तान सरहद पर गड़बड़ कर सकता है और इसकी पूरी प्लानिंग है 
बाजवा ने घुसपैठ का जिम्मा पाकिस्तानी रेंजर्स को दिया है और उसके बैकअप के लिए पीओके में पूरी पलटन तैयार कर रखी है बताया जा रहा है कि पहाड़ियों के बीच पाकिस्तानी आर्मी की कई टुकड़ियां मौजूद हैं। सूत्र बताते हैं कि इस वक्त कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी की फर्स्ट कॉप्स की छठी बख्तरबंद डिवीजन की गुजरावाला में तैनाती हो चुकी है सत्रहवीं इन्फेंट्री डिवीजन खारियान पीओके में मौजूद है सैतीसवीं इन्फेंट्री डिवीजन खारियान पीओके में मौजूद है स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड की तैनाती पीओके में कर दी गई है एयर डिफेंस कमांड भी पीओके में एक्टिव है जानकार बताते हैं कि ये सब पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है पाकिस्तान को पता है कि आतंकियों का खात्मा करने के लिए हिंदुस्तानी शूरवीर प्रचंड प्रहार करेंगे ऐसे में दहशत गर्दों को आर्मी का सपोर्ट दिया जा रहा है और भाजपा आर्मी की यही तैनाती जंग की भविष्यवाणी कर रही है हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआई भी पूरी तरह एक्टिव है कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकियों पर स्ट्राइक के बीच खबर यह है कि आईएसआई ने टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए अपने प्लान में थोड़ा बदलाव किया है सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में पॉलिटिकल किलिंग के लिए यूपी और बिहार के शार्प शूटर को सुपारी देने की तैयारी की खुफिया सूत्रों ऐसी मिली जानकारी के मुताबिक आई ने यूपी बिहार में मौजूद अपने एजेंटो को इसके लिए निर्देश दिया है आईएसआई ने अपने गुर्गो से कहा है कि ऐसे शूटरों की पहचान करें जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा हो और जिनका इस्तेमाल घाटी में टारगेट किलिंग के लिए किया जा सके जानकारी के मुताबिक आईएसआई का मकसद घाटी में डर और असुरक्षा का माहौल बनाना है खुफिया सूत्रों की माने तो आतंकियों के निशाने पर सेब का कारोबार करने वाले व्यापारी भी है ऐसे हिंदू कारोबारियों को टारगेट करने का खूनी प्लान है जो सेब खरीदने के लिए शोबिया पहुँचते हैं इसके अलावा कश्मीर में रेहड़ी और पटरी लगाने वाले ऐसे लोगों को आतंकी निशाना बना सकते हैं जो हिंदू हैं और ऐसा पिछले दिनों दिखा भी था जाहिर है कि इस बार पाकिस्तान दो तरफा खून खराबा करने के फिराक में है एक तरफ सरहद पर जिन्ना के वारिस बंदूक लेकर खड़े हैं तो दूसरी तरफ ऑपरेशन अलाउट से बौखलाई आई एस गद्दारों के हाथ हिंदुस्तान को जख्म देने की तैयारी में हालांकि हिंदुस्तानी शूरवीर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है पाकिस्तान की हर बारूदी साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है इसीलिए एलओसी पर युद्ध की आशंका फिर से आकार ले रही है ब्यूरो रिपोर्ट टीवी भारतवर्ष परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर